ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸುರೇಶ್ ಬಳಗಾನೂರು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ವಾಹಿನಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇಂದು ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವಂತಹ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಮುಗಿಯಿತು ಮೂರು ತಾಸಿನ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೌತುಕಗಳಿಗೆ ತೆರೆ ಎಳೆಯಿತು ಮೂರು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ದೃಶ್ಯ ಶ್ರವ್ಯ ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ರೀತಿಯೊಳಗ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಮಿತಿಯೊಳಗ ವಿಷಯಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದರು ಅವರವರ ನಂಬಿಕೆ ಅವರವರ ಆಚರಣೆ ಅವರ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಾವು ಸವಾರಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಭಾರತ ದೇಶ ವಿವಿಧತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆಯನ್ನು ಸಾರುವಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಪ್ತ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ನೆಲೆಗೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅವರ ಆಚರಣೆಗಳು ಅವರ ವಿಚಾರಗಳು ಅವರವರಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಸಂವಿಧಾನ ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಕೆಲವು ಜನ ಈ ಊಟ ಮಾಡಿದರೆ ಗ್ರಹಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಇದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈಗ ಸಂಭವಿಸ್ತದ ಹಾಗಾಗ್ತದ ಹೀಗಾಗ್ತದ ಅಂತಂದೇಳಿ ಹೇಳಿದರು ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆದು ಕೆಲವು ವಿಚಾರವಾದಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಪರ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಈ ಗ್ರಹಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಏನೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅದು ಖಗೋಳದಲ್ಲಿ ನಭೋ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಭೂಮಿ ಚಂದ್ರ ಸೂರ್ಯ ಸೂರ್ಯನ ಮಧ್ಯೆ ಚಂದ್ರ ಬಂದಾಗ ಆತನ ಕಿರಣಗಳು ಭೂಮಿಗೆ ಬೀಳದಂತೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ನಿಂತಾಗ ಸಂಭವಿಸುವುದನ್ನೇ ನಾವೇನೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಗ್ರಹಣ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿನ ಕಾಲ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಬಾನಂಗಳದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಗ್ರಹಣ ಇರುತ್ತದೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಪಥದತ್ತ ಸಂಚರಿಸಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಗ್ರಹಣ ಬಿಡುತ್ತದೆ ಎಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕಂಡು ಹಿಡಿದು ಅದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಹೇಳಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನಗ್ನ ಸತ್ಯ ಆದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಚಾರ ವಿಚಾರವಂತರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಅನಾವರಣ ಮಾಡಿದರು ಒಂದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಬಹುದು ಗ್ರಹಣ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಏನೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಸಹಜ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳಿದಂತೆ ಸೋಲಾರ್ ಕನ್ನಡಕವನ್ನು ಬಳಸಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಷಿಪಟಲಗಳಿಗೆ ಏನು ಘಾಸಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಬರೀ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಬೆತ್ತಲೆ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಆ ರೆಟೀನಕ್ಕೆ ಸನ್ಬರ್ನ್ ಆಗಿ ಒಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಮೊಸೂರ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದು ದೃಷ್ಟಿಹೀನರಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಅದೊಂದು ನಾವು ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೋಡಿದರೆ ಬಾನಂಗಳದಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಬೆಳಕಿನ ಆಟವನ್ನು ಆಸ್ವಾದಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಆನಂದವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಇದು ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಇರಲಿ ನಾನೀಗ ಏನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುಲ್ತಾನ್ಪುರ್ ಎಂಬ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ತಾಜಾ ಸುಲ್ತಾನ್ಪುರ್ ಅಂತಂದೇಳಿ ಕರೀತಾರ ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಅಂಗವಿಕಲರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅಂಗವಿಕಲರು ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಇಬ್ಬರು ಮೂವರು ಅವರನ್ನ ಗೊಬ್ಬರ ಅಂದ್ರೆ ತಿಪ್ಪೇಗುಂಡಿ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಆ ಗೊಬ್ಬರದಲ್ಲಿ ತೋಡಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ತೋಡಿ ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಇಟ್ಟ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳು ಈ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡಿದವು ಹಾಗಿಡುವುದರಿಂದ ಇವರ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಅದರಿಂದ ಮುಕ್ತಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ ಮಾತಿನಿಂದ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದರು ಇದು ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಅಲ್ಲದೆ ಮತ್ತಿನ್ನೇನು ಅಲ್ಲ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ನಿಪುಣ ಪರಿಣಿತ ವೈದ್ಯರಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಬಳಿ ತೋರಿಸಿದಾಗ ಅದು ದೂರವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹೂತಿಡುವುದರಿಂದ ಅವು ಯಮಯಾತನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದವು ಸುಮಾರು ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳು ನಾ ಐದು ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದ್ದು ಒಳಗಡೆಗೆ ಹೀಟ್ ಭೂಮಿಯೊಳಗೆ ಹೀಟ್ ಇರ್ತದ ಆ ಒಂದು ಕಾವಿಗೆ ಪರಿತಪಿಸ್ತವ ಹೊರಗೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ
ಅದರಿಂದ ಏನೂ ಉಪಯೋಗ ಆಗುವುದಿಲ್ಲವಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅವರು ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಹಿಂಡಿಕೊಂಡು ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಊತಿಟ್ಟು ಆ ಮೂರು ತಾಸುಗಳ ತನಕ ಅಲ್ಲೇ ಕೂತುಕೊಂಡು ಅವರನ್ನ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳು ಎಷ್ಟು ಗಾಢವಾದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೇರು ಬಿಟ್ಟಿವೆಯಲ್ಲ ಬೀರುತ್ತಾ ಇವೆಯಲ್ಲ ಎಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆತಂಕ ನಮ್ಮದು ಹೀಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದ ಸುಮ್ಮನೆ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ ಈ ಗ್ರಹಣಗಳು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂತಹ ಸಹಜ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಅಮಾವಾಸೆ ಹುಣ್ಣಿವೆ ಹೇಗೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆಯೋ ಅದರಂತೆ ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿವೆಯಲ್ಲ ಅವುಗಳನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಏನು ವಿಸ್ಮಯಕಾರಿ ಘಟನಾವಳಿಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ ಎಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾಗಿ ನೋಡಬೇಕೇ ವಿನಃ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೇ ವಿನಃ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿ ದಾಸರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಿ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಸನ್ನದ್ಧರಾಗುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ತಪ್ಪೆಂದೇ ನಾವು ಭಾವಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದು ತಪ್ಪು ಕೂಡ